，终于终于，我们拿到试售版了。每年坚持拿试售版，而不是媒体寄来测，就是为了最接近大家上手的体验。所以影片也比较晚出来。我知道很多人在等，谢谢你们，也真的是久等了。今天就让我们来完整评测，这是久等的 S 二三 Ultra 吧。嗨，欢迎回来，我是驴子。S 二三 Ultra 从发表后一阵叫好，到公布售价时意料之中的涨价。又到了预购里比往年少了耳机，但是预购领机的时候，热度又一下冲到了顶点，整个社团都已经是各地排队开箱，还没开卖，整个声势就已经达到高潮迭起。到今天为止，除了欧类压痕的问题，整体看起来大家对机器本身的满意度还是比较高的。大部分有入手的用户都有几个一致出现的评价，就是省电很多，冷静很多，相机非常强。尤其是回馈试出的机器，基本上也是秒杀，跟 S 2 1 S 2 2的热度相比，提升了不少。只能说，大家等这颗 A Gen 2真的是久等了。但是看这个热度，大家在等的 S 2 3 Ultra 的天天价，应该还有得等了。不过依照惯例，实际表现有什么优缺点，还是要等深度实测才会知道。这期节目，我们就全面的带大家来看近三年三星端出最好的旗舰机种 S 2 3 Ultra。实际表现究竟是如何呢？我们就一起来看看吧。今年的 Galaxy S 二三系列同样有三个版本，分别是 S 二三、S 二三 Plus 以及 S 二三 Ultra。S 2 3这支小手机其实很有趣哦，应该是三星这几年最值得入手的一台中杯了。我们会单独做一集节目，仔细的说说它。而今天的重点实测就是热度最高的 S 2 3 Ultra 啊，当然我说过了，你要叫它 Note 2 3 Ultra， 我也完全不反对。毕竟无论是从外观还是机身里面的这支，没错，内建的 S Pen， 它就是拥有最纯正 Note 协同的一款手机。外观我们只讲重点，想要看更多细节，可以看我们上一支上手的影片。S 二三 Ultra 在外观上最特别的地方，就是再次首发了康宁最新一代的大猩猩玻璃，也就是 Victus Two。跟过去的大猩猩玻璃相比 ，Victus Two 最强的地方就是可以通过一公尺钢筋混凝土、沥青等等尖锐地面的撞击。过往的玻璃在同样的条件下，通常五十公分以下就会破了，并且依照往年的套路。三星不仅首发，应该又会独占这块顶级的玻璃一阵子了。而第二个比较大的改变是 ，S 二三 Ultra 的边框来得更加方正平直了，跟二二 Ultra 对比就能一眼看出差别。而改变的不只是中框，三星招牌的曲面屏幕曲度又来得更小了。如此一来，曲面的边框在视觉上却粗上一点点。不过我觉得其实这真的不是重点，毕竟如果你没有两只手机去对比，根本不会发现。甚至套个壳，基本上就看不出差异了。我更在乎的是三星为什么这么做，以及三星这么做可以获得什么改进。那这边就要先展开来说 S Pen 了。有看过我们 Fold 三评测的朋友就知道，我们曾经展开来带大家来看 S Pen 的运作原理。简单来说 ，S Pen 使用的是与绘图厂大阪 Wacom 合作的专利电磁感应技术 EMR， 受益于这个专门为手机屏幕开发的 EMR 硬体，以及这几年累积下来的 AI 预测算法。三星的 S Pen 可以达成非常精准而且延迟极低的书写体验，而当 EMR 遇上的曲面屏幕，就会遇到一个难题：边缘曲面的地方虽然依旧可以感应和预测，但是多少会与侧边的手势有所冲突。所以在 S 二十 Ultra 这种比较大的曲面上用 S Pen， 你慢慢画一样是可以碰到边缘，但如果你的速度再快一点，就会跟边缘有 0.1 毫米左右的空隙，而如果又有贴保护贴，影响就会更大。虽然你也不会在边缘书写啦，不影响使用。但回到 S 二三 Ultra， 这次三星改变曲率设计，其中一个原因就是为了让 EMR 可以完整覆盖在屏幕的书写区域。实测就会发现 ，S 二三 Ultra 在边缘的准确率上是高上许多的。所以这样的调整，大概就是在最小的改变下把细节顾好。此外，三星这一次同样采用了线性马达，在震动回馈上会更加清脆利落。不过这一代预设的回馈震动依旧比较小一些，可以在系统中稍微调大。接着来看大家最期待的相机，从 S 二十一开始，可以看到三星在镜组上的选择都更偏向一次给满，但不过于激进。
，用两个字来说，就是均衡之选。说真的，我觉得三星这几年在相机上有着神奇的魔力。大家要知道，自从没有 Note， 在下半年推出之后，三星的旗舰在零组件上的选择，可以说是一年就有一次的机会，没有后路。最神奇的地方就在这里 ，S 2 1 Ultra、S 2 2 Ultra， 甚至我觉得 S 2 3 Ultra 也绝对可以达成这样的规律，都是在上市初期就把硬体和软体调得差不多。它可能不是单点最强，但它永远都是最均衡的选择，没有明显的短板。认真思考一下，这其实还不简单啊！我就说，三星你认真一点，在 S 上面就把新技术调到稳定，这完全是可以做到的、啊。好了，话说回来。三星竟然在 S 2 3 Ultra 上依旧没有给出非常极端的硬体，像是一寸大底啦、连续光学变焦这种吸引眼球的操作，还是万年的超广角、大尺寸感光文件以及三倍加十倍的光学长焦。其中超广角的感光文件有换，但最大的改变还是这颗 1.3 分之一寸两亿画素主镜头。说真的，我当时看到这两亿画素，心里的第一个想法就觉得噱头大于效果。结果我测了之后，我只能说。三星，你换的好啊！这颗两亿感光元件，你没在跟我开玩笑，真的换对了。这边我也直说了，虽然我说它换的好，但请你相信我，两亿画素真的不是重点。两亿的细节的确很强，但最核心的提升，我觉得是这颗感光元件促成了以下四个方向的改进：一、对焦；二、光学特性；三、防守阵；四、算法。样张，我相信大家已经看很多了。所以，与其继续让大家无聊的看样张，不如深挖一下，究竟为什么这代 S 2 3 Ultra 相机有这么多的好评？首先是对焦，有经历过 S 2 0 Ultra、Note 20 Ultra 的用户就知道，这颗一亿画素的感光元件，受限于感光元件无法达成快速对焦，所以在对焦速度上真的不怎么样，重点是稳定性也不高。所以三星当时应该是连夜更新算法。在历经几次更新之后，才让对焦表现回到一般水准。在 Note 20 Ultra 之后，才加上镭射对焦模组辅助快速对焦，获得一定程度的改善。而这次新的两亿画素感光元件，其中一个升级重点，就是透过更多的像素排列，达成 Super Quad Pixel 快速自动对焦。简单来说 ，S 2 3 Ultra 采用了这组感光元件，会透过一个透镜里面的四个像素，同时进行上下左右的相位检测。三星将这个技术称为 Super Quad Face Detection， 简称 Super QPD。如此一来，就能弥补在一亿画素时代无法达成的超快速对焦功能。这也是三星在 HP 3首发 Super QPD 快速对焦技术之后，第一款也用上了 Super QPD 的旗舰感光元件 HP 2。重点是 S 2 3 Ultra 的感光元件截取和读书速度也非常非常快，有效解决 Shutter Lag 的问题。简单来说，就是从按下快门到截取到读出中间所产生的延迟。S 2 3 Ultra 的提升非常有感。我们做一个疯狂的测试。我们在按下快门的时候，把手机快速的往旁边快速收走。我们这边直接拿 S 2 3 Ultra 对比，直接来看 ，S 2 3 Ultra 是有成功对焦，并且保留在我们按下快门的那个瞬间。二二这边有点糊掉了，再一次。这次我抽更快了。二三这边依旧清晰，而二二 Ultra 根本是移动之后才继续完成的。这次大改款的 HP2 真的有料啊，受益的同样是三星在感光元件读出速度上的最佳化。但是还是要提醒大家，这个技术再快还是有极限的。如果你在室内低光源，当然一样是会糊掉的。第二，我们来说光学特性，大家应该都有发现了。三星似乎蛮不执着在塞进更大感光元件这件事情上面，应该说很有自己的节奏。根据先前媒体采访的消息，其中一个讯息就是三星认为塞进一寸感光元件会破坏整个手机的均衡，像是镜头占比太大，影响设计，或是无法放进长焦镜头，甚至主板变小，影响散热，压缩了电池空间等等，或者单纯只是三星在等自己打造的一寸感光元件。诶，不过。三星毕竟自己就是感光元件大厂，他们还是透过一个巧妙的方式，让这颗感光元件可以追上一寸的效果。简单来说，虽然这次 S 2 3 Ultra 没有上一寸的大底，可是三星这次可是带来一个没花什么时间讲的黑科技啊！甚至我相信很多人应该都不知道，他们把 S 2 3 Ultra 上的感光元件纵向空间拉大了 1.5 倍。简单来说，你可以想象，把感光元件变大。
，提升的是每个像素的平面面积。而三星这次虽然没有提升平面面积，但是他们把纵向空间拉大了一点五倍。透过这样的方式，就可以达成用一点三分之一寸的面积去抗衡一寸感光元件在低光下的优势。所以让 S 2 3 Ultra 最终可以让整个相机控制在一个比较合理的比例。说真的，三星的行销策略还是蛮有个性的，不太会跟消费者沟通这种很技术性的问题。如果今天换作是相机厂商，肯定会花半个小时，好好的把原理跟效果整个展开来讲。但可以看到的是，三星这几年在相机的硬体之下，更在意光学特性了，像是十倍长焦，从各家用的多次反射，改良成仅有两次反射的潜望镜头。让近到感光元件的光线品质减损更小，又或者是在 S 2 0 Ultra 上面把各家普遍采用的塑胶镜片换成了玻璃镜片，三星出现 Super Clear Lens， 进一步提高镜组的进光量，并且更有效地控制色散、光晕等问题。这也是从光学特性下手。不过除了拉长纵向空间这个黑科技，今年还有一个光学特性上的改进，这次提升来自三星半导体，他们透过自家半导体部门达成 DTI 技术。也就是在感光元件的像素之间加入一层物理性绝缘体，可以在像素之间建立一层超薄的屏障。除了可以减少光线耗损外，也可以降低像素间的光线干扰，提升每一个像素的光线品质。话说回来啊，你看三星都把心力动到了感光元件上了，看来三星是真的不想塞一寸啊。不过还是支持这种不是单纯堆料，而是从最根本的光学品质下手。毕竟，如果只是一直堆料的话，过几年可能就可以出现换镜头的手机，那也就不意外了。这边也提供几组夜拍光线复杂场景下的表现，让大家参考相机上的第三个重点，就是大家都知道这次很强的防守阵。这个提升来自两个面向，一是硬体，三星采用了位移范围非常大的全新防守阵模组 S 2 3 Ultra， 这次的 OIS 可以修正到正负三度的位移，上一代只有一点五度，在前一代的 S 2 1 Ultra 则大约是一度左右而已，所以三度我们就直接上实测吧。我们那时候在现场直接实测，没有器材，现在有了，我们可以直接把两只手机架在一起对比。大家都知道，手机最怕的就是画面上这种小范围、高频率的晃动。可以看到左边的 S 2 0 Ultra 的确扛不住这种极端的测试，画面有明显的位移。重点是位移的时候还伴随着残影，但还是要说，真的也没有几台机器可以撑过这种极端的测试。我们拿出 Pixel 7 Pro、iPhone 14 Pro 一比就非常明显了，尤其是当感光元件越做越大的时候，要底下的晃动力度也会跟着加大。而你们看 ，S 2 3 Ultra 真的稳到不可思议。再强调一次，这只是在主镜头之下的表现，不是之前超广角裁切的超稳定防守阵哦。从画面上可以看到，在上下晃动的表现，两只手机的差异比较小，但是在左右晃动上 ，S 2 3 Ultra 明显就来得更好了。而左右晃动就是大家横着拿手机录影的方向。最后一个重点就是算法和影像处理上的提升。受于 Snapdragon A Gen 2更强的 ISP 和 NPU 速度，三星拿来做了四件事情。第一，现在录影也可以及时完成 HDR 合成，并且是在 4K 60 FPS 之下也可以进行 HDR 合成。三星出演 Super HDR 录影，我们这边直接放一段样片让大家参考喽。不过可惜的地方是 ，4K 60 FPS 目前依旧无法边录边切换镜头。这次三星采用的处理器是高通特别为三星定制的 A Gen 2 for Galaxy。然而 S 2 3系列成为首款用上了 Snapdragon Cognitive ISP 的手机，中文翻译为 Snapdragon 认知 ISP， 
可以完成 real time semantic segmentation， 中文翻译即时语义分割。简单来说，这让 S23 的相机可以及时辨识画面上的物体是什么东西，并且将物体分离后再做影像处理，像是处理眼镜、毛发边缘，让人像模式的运算更为精准。比较特别的是，三星有一个 demo 的画面是受于认知 ISP 的加入，系统可以分区最佳化。像是脸部有脸部的最佳化方式，衣服上的织物细节会独立还原，背景会独立处理等等。这也让 S 2 3 Ultra 在几个场景上变得非常强，像是人像虚化模式，人像三星本来就强了，但最难的其实是这种戴眼镜的场景。我们直接看样张，大家就懂了。放大来看眼镜的部分 ，Pixel 7 Pro 这边就判断失误了，眼镜已经跟背景一起虚化了。iPhone 三星还可以。我们再把难度加高，我们把眼镜跟背景的线条对齐，三星跟 iPhone 依旧成功。哦，对了，大家可以看一下肤色，大家比较喜欢哪一家的表现呢？底下留言告诉我们吧。最后是魔王关，夜间人像，手和身体的空缺大家都过关了，都有成功虚化。眼镜呢？这次 iPhone 居然失误了。而且我们拍了好几组 ，iPhone 只要光线一差，就非常容易跟边缘糊在一起。而 Pixel 和三星这边则是成功过关。三星的人像中的表现，目前还是稳稳的第一梯队。而另一个受益于认知 ISP 的地方，我觉得最有感的是逆光场景。趁着这一次的高雄工作，也到了美丽岛捷运站拍拍。这个场景大家应该都不陌生，室内灯光昏暗，背景又是亮的，一般手机拍起来一定就是大逆光。看一下 S 2 3 Ultra 的观景窗就知道了。不过说到观景窗，三星，你什么时候才要加上即时预览啊？这边我们以全自动模式，完全没有手动点击屏幕测光的前提，在按下快门之后，可以看到系统的运算还是非常快的，背景马上拉回来，而脸也是明亮清晰。这边同样放上对比，我们直接看脸，可以看到 iPhone 和 Pixel 因为背光的关系显得比较暗淡。衣服的颜色也是差异比较明显的地方，可以看到今年的 S 2 3 Ultra 用的这套算法更倾向于保留主体的细节，只要有人的地方普遍都能拍得不错，不用再手动去修，我觉得是一台蛮省心的旅游伙伴。对了，我们这期节目也会直接拿出 Pixel 7 Pro、iPhone 14 Pro 进行对比，然后你能看到这么放肆的对比，肯定就不是叶配啦。啊，虽然就算有合作，我们一样是会比啦。但是节目终究制作不易，还请大家多多支持啦！也欢迎透过加入频道会员或是 YouTube 的超级感谢按钮，赞助我们完成更多有参考价值的实测节目。最后，当然就是三星本来就很变态的长焦了。有很多人认为一百倍就是个噱头啊，根本不实用。对，我可以很明确的告诉你，一百倍真的不重要，但重要的是 S 2 3 Ultra 在三十倍以内都非常可用。而且是完全没有对手的强，强的地方不只是拍出来之后的细节，更重要的是体验。我们对比一下 iPhone 和 Pixel 的观景窗，大家就懂了。S 2 3 Ultra 在高倍率之下是非常稳的，在稳定的同时，你依旧可以随心的变换你想要拍摄的位置。而 iPhone 和 Pixel 这边，要么是停住后会一直抖动，要么就是定住了，然后很难移动。而且这次去高雄走走。我真的觉得 S 2 3 Ultra 就是一台在拍照上可以让你很省心的一台机器，因为你想拍什么，它几乎都可以做到。像是你家小孩在玩水上设施，如果你拿的是一般的手机，大概就是只能拍出有个人在那边的照片。而这是 S 2 3 Ultra 的十倍，顺拍追焦的表现也都很好。不只是这张哦，还有这张，这张。我觉得拿 S 2 3 Ultra 的长焦来拍照。不是一道多重选择题，而是单选题。这次我们去高雄，其实带了很多只手机，而用下来的感想就是，只有它才能够拍得好，甚至是开十倍录影，手持拍摄也是完全可用的。我这边给大家看一段样片，大家都懂了。
拍照可能还用 AI 算，可是要说起录影，三星的十倍非常非常扯。我完全可以理解之前为什么会有人专门买不是借 S 二十二 Ultra 去拍演唱会了。这边也提供更多的长焦样张让大家参考啦。接着还有 8K 录影，可以看到过去的 8K 不仅只能拍二十四 FPS， 还会有很大幅度的裁切。我们直接对比 S 二十二 Ultra，S 二十二 Ultra 录制的范围大概只有 S 二十三 Ultra 框起来的这个比例。此外，我们拍摄一些移动的场景，可以明显的看到三十 FPS 就是顺畅了不少。我觉得 S 二三 Ultra 其中一个里程碑，算是让8 K 进到一个比较可用的阶段了。最后，三星达成更快的高画素合成。我们这边对比两亿的 S 二三 Ultra 以及一亿的 S 二十 Ultra。这边三星前几天有推送一个新的更新，解决了之前两亿拍照时会需要转圈等待的状况。可以看到。S 二三 Ultra 在两亿模式下，明显可以连按更多张了。五千万画素则是几乎不用等，跟第一版按一张就满的状况还是提升蛮多的。我们这边也统一标准，测十秒内 S 二三 Ultra 和 S 二十二 Ultra 分别可以截取几张。好，测试结束，两只分别是十一张以及五张，并且都是有 HDR 合成的，所以两亿的速度并不会比一亿还慢。这次两亿画素之下，如果是低光源环境，系统居然也可以开启自动夜景模式了。两亿画素在低光源之下，也进到了可用的范围。但其实直接用夜间模式表现还是最好的啦。最后，我们也提供更多的人像和章供大家参考。这边我们直接实测，在四 K 六十之下走路和跑步的样片，让大家参考。另外一个提升就是三星从 S 二十二开始力推的 VDIS 防守阵算法。上一代引入了这套 AI 防守阵算法之后 ，S 二十二的确稳了很多。但最烦的就是像这样，在移动的时候，如果我细微的晃动，就会有残影。到底有没有提升呢？直接看样片。的确有 ，S 二三 Ultra 这套算法的残影真的改善了很多。但是遇到大幅度晃动的时候，还是会有测光在飘的老问题。顺带一提，这次无论是专业影片，不是专业模式，甚至是 X Pro Raw， 都支援主镜头、超广角镜头、三倍长焦以及十倍长焦，并且专业模式四颗镜头都支援三十秒的长时间曝光。三星这次又把可玩性开放出来。最后提下 X Pro Raw， 也就是三星针对摄影玩家、专业玩家专用的相机界面，现在透过相机界面就可以快速开启。不过 X Pro Raw 是独立的界面，所以不能拉到下面。不过在拿到机器之后，台北天气也都不太好，高雄那几天的能见度也比较低，之后再来拍吧。这个还蛮值得展开来独立玩玩的。同时 ，S 二三 Ultra 也支援最佳导演模式，你可以同时预览三颗镜头所拍出来的画面，并且依照需求快速切换。而 Super Steady 超稳定动态摄影这代终于提升了，终于啊，三星，终于不是万年的 Full HD。现在可以拍2 K 6 0 FPS 了，在效果上一样超级稳，比较大幅度的晃动一样是没有问题的。不过在这个模式之下，就是使用超广角裁切，所以我只推荐你在白天室外大太阳开启，室内或者是阴天，请一律使用主镜头，打开来只让画质变差，然后防守阵可能还没有主镜头好。此外，三星这一次在相簿中同样保留了阴影橡皮擦，可以清除拍照时因为环境灯光所产生的阴影。以及反光橡皮擦，可以一定程度的清除玻璃上的反射。当然，三星也有物件橡皮擦的功能，可以移除画面上你不喜欢的物体。现在你也可以及时抠图，按住系统就会自动去背，然后你就可以存成独立照片，或是直接贴到文件里面。我觉得除了做梗图好用之外，最近刚好在办一些文件，做大头贴也非常好用。
而在大家关心的性能测试上，我们手上的 Galaxy S 2 3 Ultra 搭载的是高通专门为三星定制的新一代 Snapdragon A Gen 2 for Galaxy， 采用台积电4纳米制程，搭配 LPDDR5X 十二 GB 的 RAM， 以及 UFS 4 0零两百五 GB 的 ROM。比较值得一提的是，虽然大家都应该已经知道，这一代的 A Gen 2能耗表现更好，也更不容易热了，但三星今年还是在 S 2 3 Ultra 的散热上下了功夫，除了用上了更大面积的 VC 均热板。跟 S 2 2 Ultra 相比，尺寸也是大了一整圈，散热用料更加豪华了。接着我们进入效能测试，跑分我们之前都测过了，跑分数据在 s p a n i 打杠上有总整理，大家可以参考。但是总归一句话 ，CPU 快追上 A 1 6 g p u 则是稳稳的超越了苹果的 A 1 6总之，就是高通一旦很强的作品就是了。我们直接进入实战表现吧。光宁团队今年将为了降低环境温度对测试结果的影响，我们的所有测试都尽可能将室内温度控制在二十六度左右。首先是 Pop GM， 在 HDR 极限帧率三十分钟左右的游玩下 ，S 二三 Ultra 的平均帧数维持一贯的跑满水准，达到五十九点七帧。去年的 S 二三 Ultra 就是五十九点四帧，大家都能跑满，但重点是功耗和温度。S 二三 Ultra 正面温度居然只有三十四点九度。而 S 2 3 Ultra 则是 38.4 度，背面 S 2 3 Ultra 只有33度，而2 2 Ultra 则是温度37度。重点还有功耗，在同样两百尼特的设定下 ，S 2 3 Ultra 的平均功耗是 3.8 八瓦，其实也不算高。而2 3 Ultra 这边居然只有3瓦、啊。接着我们测负载最重的原神虚弥 ，S 2 3 Ultra 在最高画质延续完30分钟后，平均帧数落在了 51.7 七帧。在相同的测试条件下，二日 Ultra 则是只有四十一点九帧。不过重点还是功耗，二日 Ultra 虽然只有四十一点九帧，但功耗居然来到了六点六瓦。而二三 Ultra 在跑到平均五十一点七帧的同时，功耗则只有五点六瓦，也就是省了一瓦，帧数平均还多了十帧。重点，大家可以看到 S 二三 Ultra 的帧数并没有大幅度的增减，整个游玩体验还是比较好的。不过说真的 ，A Gen 2放开来跑，表现肯定还会再更高。但毕竟是三星嘛，在调度上还是相对保守的。但也的确带来了更好的使用体验。玩三十分钟重度负载之后的最高温度也只有四十度，并且平均五十一帧，对非重度玩家来说，顺顺玩非常够用了。甚至玩一般游戏，稳稳六十都没有太大问题。最后，我们来看 Sunny Mark Wildlife Extreme 二十人的压力测试。稳定度达到百分之七十八点六，正反两面温度都在三十九度以内。这边我想稍微提一下，这个三 D Mark 的测试到底在看什么？很多人觉得它稳定度越高就越好，但其实不尽然。三 D Mark 它其实就是烧 GPU 的效能，稳定度高，顶多只能说明这台机器的散热比较好，或者是这台机器的温控比较严格。像是如果机器的温控拉到四十五度到五十度，你要它全程跑满，应该是没有问题的。那分数绝对是百分之百，但重点是这么烫要怎么玩啊？所以这个测试对我们来说，主要看的就是温度，看调教取向。稳定度的分数只要不要过低，其实倒是还好。最可怕的是，如果有人拿两张截图跟你说稳定度高的比较好，然后没有温度、机身温度和每一轮的效能曲线的话，那其实参考价值真的不高。简单一句话，测游戏实际效能才比较准一点。整体来说 ，A Gen 2就是大家等好久的好东西啊。如果你就是在等一个好的晶片，那这次真的不用犹豫了。我们也顺手测一下，这代 S 2 3 Ultra 同样可以稳定的通过 4K 60 FPS 连续一小时的录影测试。此外，这次 S 2 3 Ultra 的 RAM Plus 虚拟记忆体也可以调整大小，最大可以达到 8GB。不过，如果没有特殊需求 ，S 2 3 Ultra 本来就有 12GB， 很够用了。你要关闭减少处理器压力也是可以的。
。而在续航力部分，首先是在 2K 1 2二十赫兹下 ，S 2 3 Ultra 拿下十二小时十三分，基本上一天一充没有太大问题。如果你想知道的话，这个成绩相较起 S 二十二 Ultra 可是提升了两个小时三十九分啊，续航时间整整提升了百分之二十八，接近三成的时间。如果是比较重度的使用者，最低全程开启 Full HD 一百二十 Hz 即可，基本上都可以达到稳稳的一天一充。在充电部分 ，S 二三 Ultra 同样支援气无线充电、无线反向充电以及最高四十五瓦的有线快充，这边提供四十五瓦的充电结果供大家参考。三十分钟充满百分之六十九。一个小时充百分之九十八，完整充满大约需要一个小时五分。使用安全辨识上 ，S 二三 Ultra 同样采用了面积更大、速度更快的 3D Sonic Gen 2第二代超声波指纹辨识模组，跟 S 二二 Ultra 一样，同样推荐大家轻轻点按就能快速解锁。此外，这一代同样是支援脸部辨识的。最后，我们看到影音娱乐，这次 S 二三 Ultra 上的这块屏幕依旧是三星自家的顶级秀肌肉屏幕系列。S 二三 Ultra 采用了一块 2K QHD Plus 一百二十赫兹的 O 极限全屏幕，并且同样是 LTPO 的屏幕，可以支援最低一赫兹到最高一百二十赫兹的动态更新率。不过，透过 Android 开发人员选项，最低依旧只会显示二十四赫兹。三星看来没有打算针对这一块最佳化。但是硬体的确是会在部分静止画面中调整一赫兹显示，达成省电。系统也会根据影片的帧数自动调整，看六十 FPS 的影片就会对应到六十赫兹，三十 FPS 对应三十赫兹，二十四 FPS 对应二十四赫兹。你在滑动时以一百二十赫兹显示，手离开静止观看文字，马上就会跳回二十四赫兹。透过降低屏幕更新率的方式，在享受一百二十赫兹高更新率的同时达成省电。而在屏幕亮度上，官方宣称这块屏幕支援了最高一千七百五十尼特的峰值亮度。不过，在邦尼的频道，实测才是最准的。我们直接实测 S 二三 Ultra 在全白屏幕亮度下可以轻松达到一千两百三十尼特。在手动亮度部分，三星这次在设定选单中依旧保留了增加额外亮度的选项，在手动最大亮度上就可以达到一千两百四十五尼特左右。我们实测 S 二三 Ultra 在 HDR 峰值亮度上可以达到接近一千八百三十尼特，甚至在四分之一的全白屏幕下也都还有一千六百尼特左右的表现。整体来说，就是目前最顶级的亮度表现。不过说真的，感觉下一代三星屏幕可能会迎来改款性的提升，像是首发三星的 UDR 宽动态显示、更高的解析度，或是高频 PW 等等。但整体来说 ，S 二三 Ultra 目前的表现依旧很顶。而为了对应这块强势、高亮度的屏幕硬体，三星为了解决 OLED 在高亮度和低亮度下可能会产生色片的问题，加入了一套上一代就有出现过的 Vision Booster 的技术。最大的改进落在系统会自动根据所在的光源条件、亮度，分成三档进行画面的对比以及显色调整，比较像是进阶版的原彩，并且 Vision Booster 会及时分析影像内容，将人物、背景独立进行显示调整，让主体更加立体。像是把三星电视上的演算技术下放到手机上，这边也顺带先提一个彩蛋，最大的 S 二三最小只的版本也上到了一千七百五十尼特了，实测峰值亮度也可以达到一千七百三十尼特，这次终于有照顾到装备的用户了。最后，依照惯例，推荐大家几个三星生态中重要的功能，首先是媒体浏览器的跨装置同步。你可以透过媒体浏览器的内建同步功能，同步你手上的所有三星手机、三星平板的照片。接着是连接至 Windows， 只要在 Windows 电脑上完成设定，你就可以在 Windows 电脑上直接接听电话、查看简讯、接收手机通知、直接看手机里的照片，甚至可以直接在电脑上打开手机上的 App。最后是三星自家的跨装置接续通话，当你的手机收到来电时，你可以直接透过三星手表、三星平板进行通话。好啦，因为时间有限，更多完整的 One UI 使用教学，大家可以参考帮你团队先前推出的 One UI 十个超好用功能完整使用攻略。而关于所有 S Pen 的使用教学，可以参考帮你的 Note 二十 Ultra、Tab S 七 F 一、Tab S 七 Plus 这几集完整评测，了解关于 S Pen 的所有使用细节。好啦，本集的节目就先到这里了。这集我们也在有限的时间内，尽可能带来最多的实测了。其实这次拿到手机的时间真的比较晚，实测大家也看得比较多了，所以我们这次更专注在那些你可能不知道的技术细节，应该还算有趣吧
，希望大家还看得开心。如果还有任何问题，或是帮你团队没有测到的，欢迎底下留言一起讨论。有任何想要我们再测试的，我们 S 2 3的评测再来聊聊吧。那最后，节目制作博弈，那请大家多多支持了，也欢迎透过加入频道会员或是 YouTube 的超级感谢按钮赞助我们，完成更多有参考价值的实测节目。我是李子，那我们就下次再见啦！如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你帮你，并且打开小铃铛，及时的收到最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook、Instagram 以及 Line Ad 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽！